வணக்கம் வீரா சுவாய்ஸ் கண்புடன் வர இருக்கிறேன் நான் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் பிஎம்ஏஒய் ஆவாஸ் யோஜனா இந்த வீடு கட்டுற திட்டங்களில் அதில் ரெண்டரை லட்ச ரூபா ரெண்டு புள்ளி அம் அஞ்சு ஏழு லட்ச ரூபா சப்சிடி கிடைக்கும் அந்த சப்சிடி ஸ்கீமில் வந்து நிறையா பேர் வாங்கி பெனிஃபிட் ஆகியிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல ஸ்கீம் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது இந்த கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்ததில் அது ஒரு ஃப்ளாக்ஸ்கிப் ஸ்கீமு இது ரொம்ப நல்ல ஸ்கீம் இது இதில் ரெண்டு விதமான பலன்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த வீடு வாங்குறவங்களுக்கு பலன்கள் கிடைக்குது இன்னொன்று வந்து எப்படின்னா இவங்க இந்த ரியல் எஸ்டேட்லாம் படுத்துக்கிடுச்சு அதை சரி பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ ஒரு இருபத்தையாயிரம் கோடி ரூபாயை வந்து பம்ப் பண்ணாங்க அது ஒன்று என்னென்னா அது வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது டிமாண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதில்ல இப்போ இந்த ஸ்கீமுனால் என்ன ஆச்சுன்னா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நிறையா பேர் இதை வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எப்படி எப்படின்னா அங்கே இப்போ ஆனால் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினஞ்சில் இந்த ஸ்கீம் சொன்னாங்க பதினாறுலேருந்து இருபது வரைக்கும் இதுக்கு அலக்கேட் பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளோனா அந்த சப்சிடிக்கு ஐயாயிரத்தி முந்நூறு கோடி தான் ஆனால் இது வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்குன்றத பார்ப்போம் பட் ஆக்சுவலாக என்ன ஆயிருக்குன்னா இன்றைக்கி டேட் வரைக்கும் எட்டு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இதை வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோ சப்சிடி கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி சப்சிடி கொடுத்துருக்காங்க அலகேஷன் எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் ஐநூற்றி முந்நூறு பட் கொடுத்தது வந்து பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மிச்ச காசில் எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னா மற்ற இடத்துல இருந்தெலாம் எடுத்திருக்காங்க பட்ஜெட்டில் வந்து ச சரியாக அலகேட் பண்ணல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்தப்போ எப்படி இருந்துச்சுனாங்க முதல்ல வந்து ஆறரை பர்சன்ட் இது ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஏழு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து இதுக்கு சப்சிடி கிடைக்கும் அதுனா அப் டு சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஆறு லட்ச ரூபா இருக்கும் இது எல்ஐஜி எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் மொத்தம் இருந்துச்சு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் என்ன பண்ணாங்க ரெண்டு கேட்டகிரி அடிஷனலாக கொண்டு வந்தாங்க ஒன்று ஆறு லட்ச ரூபாயிலேருந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் வந்து அது எம்ஐஜி ஒன்றுன்னு இன்னொன்று வந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் வந்து பதினெட்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் எம்ஐஜி டூனு கொண்டு வந்தாங்க இந்த சப்சிடி எப்படி கிளைம் பண்ணுறோன்னா இந்த லோன் கொடுக்குற பேங்க்கோ இன்ஸ்டியூஷனோ வந்து ஒன்று ஹட்கோ இல்லாட்டினா நேஷ்னல் ஹவுசிங் பேங்க்கில் அவங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணோம் அவங்க இதை எல்லாத்தையும் சரி பார்த்துட்டு இந்த பேங்க்குக்கே கொடுப்பாங்க பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க லோன் அக்கௌண்ட்டில் முதலே கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சத்தை கிரெடிட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா உங்களோட இஎம்ஐ கம்மியாகிடும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது ஃப்ரண்ட் லோடிங் மாதிரி வந்து சப்சிடி வந்துட்டு மிச்ச அமௌண்ட்டுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டே போடுவாங்க அதனால் இவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பெனிஃபிட்டும் இருக்கும் இஎம்ஐயும் கம்மியாகிடும் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா நடைமுறையில் வந்து மே இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கிளைம் பண்ணதெல்லாம் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் செட்டில் ஆகிடும் அப்போ அந்த இன்டர்வீனிங் பீரியடில் இல்லை அவங்க இஎம்ஐ வந்து அதிகமாக தான் கட்ட வேண்டியதாக இருந்திருக்கும் அதிகமான வட்டியும் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஏழுக்கு வட்டி போட்டிருப்பாங்க இது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லணும்னா அந்த டிலே இருந்தாலும் அந்த டிலே பீரியடில் வந்து நீங்கள் இதை வந்ததாக நோஷ்னலாக கால்குலேட் பண்ணி மிச்சத்துக்கு தான் போடணும்னு சொல்லணும் ஏன்னா இவங்க கிளைம் பண்ணிட்டாங்க கிளைம் பண்ண பீரியட்லேருந்து அது வந்த பீரியடு வரைக்கும் இந்த ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சத்துக்கு வந்து வட்டி போடக்கூடாது அப்படின்னு கவர்மெண்ட்லேருந்து சொன்னால் தான் இது வாங்குறவங்களுக்கு உண்மையான பெனிஃபிட் இருக்கும் இதை சில இதில் என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரலில் பண்ணது செப்டம்பர் வரைக்கும் வரல இந்த ஏன் இந்த டிலேலாம் ஆகுதுன்னா ஒன்று வந்து ஃபண்டு இல்லைங்க ஐயாயிரத்தி முந்நூறு கோடி தான் பட்ஜெட்டில் வந்து பதினாறுலேருந்து இருபது வரைக்கும் அலகேட் பண்ணுது ஆனால் எவ்வளோ டிஸ்போஸ் ஆகிருக்குன்னா பதினெட்டு லட்ச பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கோடி டிஸ்போஸ் ஆகிருக்கு சப்சிடி மொத்தம் இது வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டுங்க இந்த இந்த ஹவுசிங் செக்டார் படுத்ததுக்கு அதை எந்திரிச்சு நிப்பாட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் இப்போ என்னென்னா இந்த ரியல் எஸ்டேட் லாபி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த பதினெட்டு லட்ச ரூபா என்ற இருக்கிறத வந்து நீங்கள் இந்த டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் அதை வந்து முப்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஆக்குங்க முப்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் தான் ஒரு சாதாரண வீடெல்லாம் கிடைக்கும் இது ஒரு நல்ல சஜஷன் தான் சாதாரண இப்போ ஒரு ரெண்டு பெட்ரூம் ஃப்ளாட் வாங்குறோன்னா இல்லை நாற்பது ஐம்பது லட்ச ரூபா கிடைக்கும் பட் இந்த முப்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் சப்சிடி கிடைச்சிச்சுன்னா அவங்க மிச்சத்தை வந்து அவங்க சரி பண்ணிக்கிறாங்க இது ஒரு நல்ல ஸ்கீம் டிமாண்ட் சைடில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம பொருளாதாரத்தில் பெரிய பின்னடைவு எதுனா டிமாண்ட் இல்லை அப்படி டிமாண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இது வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி முதல்ல கொடுத்தீங்க இந்த ரியல் எஸ்டேட் இதுக்கெலாம் இந்த டிஹெச்எஃப்எல் உங்க உங்களுக்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை வாங்கி
அந்த ரெண்டு புள்ளி ஆறு லட்சம் ஏழு லட்சத்துக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் போடக்கூடாது இஎம்ஐ வந்து ஒரே மாதிரி இஎம்ஐயாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப அந்த சப்சீடியோட சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேங்க்குகளும் இதில் முனைப்பாக பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ நிறைய டிமாண்ட் வருது இப்போ நான் நல்ல வீடை வாங்கலாம் அப்படின்ற டிமாண்ட்லாம் இருக்குது இது முப்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் உயர்த்திட்டு நீ ஐம்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் வாங்கிட்டு முப்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு சப்சீடி கிடைக்கும்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னும் பெரிய டிமாண்டு வரும் ஸோ இந்த ஸ்கீம் ஒரு நல்ல ஸ்கீமு இதில் டிலே ஆனதெல்லாம் டிலே ஆகிறது இந்த ரீசன் தான் உங்களுக்கு சப்சிடி வரலன்னா எங்கே எந்த இடத்துல நீ நின்று போயிருக்குன்றத பாருங்கள் பட்டு நார்மலாக வந்து போனோன்னே உடனே அனுப்பிச்சிட்றாங்க பட் இந்த ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் டிலேலாம் இருக்குது இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம படித்ததில் ஒரு தெரி தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் இதை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள